，怪不得呢，中国人都不买房了，也不敢买房了，真的是说的太真实了。看完以后呢，那都要哭了。朋友们，大家好，我们现在在江城武汉，情况呢，可能很多人都还不知道，都还不太了解啊。就在此时此刻呢，中国的房地产，包括中国的楼市啊，正在上演两场特别。诡异的一个大戏啊，很多人呢还真的是没有意识到，所以说呢，今天这个视频呢，大家一定要认真耐心的看完。有条件的话呢，也可以点赞、收藏、转发给更多的一个朋友啊。接下来呢，我们就废话不多说，给大家说一说到底是怎么回事。首先呢，咱们就来说一下这第一场大戏啊，就是一度呢号称买到就是赚到的一个深圳楼市。大家都知道，深圳那边是我国的一线的一个大都市嘛，也是见证了中国的一个发展速度。所以说呢，前些年房地产市场是特别的火热，但是呢，如今呢，就是很多的房子呢成为了炒房客手里的一个烫手山芋啊，真的是卖也卖不掉，然后租也租不出去，现在真的是肠子都悔青了。不久之前呢，就有一个新闻嘛，媒体报道，就是深圳那边的一位大哥嘛，也是看起来非常低调的一个大哥，就天天穿着大裤衩子，还有那个穿着那个拖鞋嘛，但是随随便便腰间都挂了几十套钥匙的那种大哥，然后在深圳那边也是购买了几套深圳黄金地段的一个商铺，可是呢，在短短五六年的一个时间啊，就直接亏了百分之六十。大哥呢，真的是牺牲了自己啊！经历了原来的一个巅峰，像原来那种礼花绽放般，到如今呢，真的是凄惨的一个下场，就如同那种冬天的一个秋风扫落叶一般枯萎的一个过程，真的是让人感觉看着都心酸啊！可能有的人就会说了，大哥这个人呢，就像广东那种人，肯定就是低调嘛，不露富嘛。这呢，他买的可是都是深圳黄金地段，还是一一线城市的一个商铺，怎么可能会亏损呢？不都是抢着租吗？但是呢，大家可千万别不信啊，真的是确有此事。相比较之下呢，第二个现象呢就更加的诡异了。你以为只有深圳的那些炒房客手里的房子卖不出去，深圳的炒房客在返贫吗？大家呢千万不要限制你的一个想象力啊，可以大胆的发挥一下自己的一个想象力，明确的告诉大家，这并不是深圳一个城市的一个困境，也不也不仅仅是一。一线城市的一个困境，包括河南的中部、河南的省会郑州，包括湖北这边的武汉，包括湖南那边的长沙，通通都不例外啊。很多你像这种准一线城市、新一线城市的房价，已经从二零一七年、二零一八年、二零一九年巅峰时期的一点八万到两万每平，然后现在已经降到了今年的差不多一点二、一点三，甚至呢，很多你像三环以外，武汉这边三环以外，东西湖的，甚至降到八九千。都没有人买啊，也就是说呢，一套房子呢最少也要贬值四十万到五十万。很多买了房子，你包括那些炒房客，包括那些刚需，买完之后直接跌成这样，那直接就跌哭了。最初很多人都是抢着买房的，到现在呢，到处都是哭着喊着，就是要卖房割肉嘛，要赶紧的去套现。怕以后呢亏的会更多。那听到这儿呢，可能就会有人有疑问，可能就会有人搞不明白这到底是不个什么情况呀？不是很多年前专家都说嘛，很多的，然后专业人士都说嘛，一线城市的房价那永远不会跌了，一线城市永远就是人口流入的一个城市，房子呢永远都会升值的，绝对不会贬值，绝对不会降价的。怎么现在会出现这种情况呢？也不知道说这种话的各位专家现在到底是在什么地方，他们到底是作何感受啊？不知道大家对此都是怎么看的？大家对于房价都有什么样的一个期望？大家觉得未来整个的房价还有房地产还会反弹吗？也欢迎在评论区里面留言讨论。好了，本期视频就拍到这里，我们下期视频再见。